sóttvarnarlæknir er búin að skila nýju minnisblað um tilslakanir sem ríkistjórnin fjallar um á föstudag. Kári Stefansson segir að tvöfalt, jafnvel þrefalt fleiri hafi smitast daglega og undarfarna vikurinn hafi greinst. Liðsafnaði Rússa við landamærin að Úkrainu ber þess merki að innrás geti verið í aðsíi. Sérfræðingur í varnarmálum telur ómögulegt að segja nokkuð um hvernig mál þróist. Dósent við HÍ segir að grípa þurfi fyrr inn vegna brottkvarfs úr framhaldskólum. Ráð þeirra skólamála segir að ekki gangi nóg og hratt að taka á vandanum. Ferðaþjónustan er bjart sín á að sumari verði gott, merki þess megi sjá nú þegar í bókunum og með frekari tilslaukunum aukist bjart sínin enn. Margir hafa hætti greinni og erfitt getur orðið að manna alla stöðu. Eðalvagn Nóbelskálsins er í allsherjar yfirhalningu. Nefnendur við Borgarhóttskóla hafa tekið bílinn í sundur, pússa burtu rið og spastla í gríð og erg. Að lokum verður hann málaður í sínum ljóskremaða lit. Gott kvöld. Sóttarnarlækni telur að faraldrinum verði lokið innan tvekja mána, gerir þó ímsa fyrirvara. Hann er búinn að skila tillugum til heilbriðisráðþarum næstu afléttingar. Ríkistjórnin kynnir afléttingar áallun að loknum ríkistjórnarfundi á föstudag. Sóttarnarlæknir skilaði ráðþera tillugum sínum í dag. Það er mjög erfitt að komið til og langt fram í tíman um hvað ég gera og menn eru vallað fyrr búnir að því en aðstæðan að breytast og það þarf að gera eitthvað allt annað. Við getum reynt að horfa fram á veginn og sjá hvernig við getum séð fyrir okkur tilslakanir og það er það sem að ég hef svona viðra við ráðherra. Hvernig sér það var fyrir þær? Kemur í ljós. Síðustu daga hafa um 7% þjóðurinnar verið annað hvort í sóttkví eða einangrun. Með tilslaukun á sóttkví og smitgát sem tók gildi á miðinatti losnaði stór hluti þegar er rúmlega 13.000 mann sem voru í sóttkví sem voru mest skólabörn. Má ekki segja það, eru þið ekki að hleypa að veirunni lausri? Við erum að hleypa að veirunni svona meira en áður og það byggir á því að veiran er ekki eins skaðleg eins og hún var áður, miklu óskaðlegri. Þess vegna getum við hleift veirunni meira lausri en áður. Við erum að veita veirunni í býsna miklu meira frelsi til þess að ferðast um samfélagi, jú. Og þá má leiða því rökavísum að taka með þessu tölverða áhættu. Og þá er það bara spurning er þessi áhætt að þessi verið að taka hana. Við má að gera því hversu margir veikjast og þurfa að leikjast hann á spítala og hversu margir veikjast og geta ekki farið í vinnu. Samkvæmt að rannsókn íslenskrar erðagreiningar eru töluvert fleiri búin að smitast af veirunni hér á landi en opinberar tölur segja til um. Fyrir fjórum vikum rúmum þá voru í kringum 20% þeirra einstaklinga sem voru undir fertugu sem höfðu smitast. Sem er svona um það bild tvisa svonum fleiri heldur en hefðu greinst. Þetta gefur mynd af stöðinni eins og hún var um áramót, en erfitt er að færa hann yfir á daginn í dag eftir að ómikrón afbriðið tók yfirhundina. Íslensk erðagreining mun því kanna mótefni hjá fleirum á næstu dögum. Það er eitthvað með því við sjáum allt annars konar niðurstöður. Það er verið að greina svona þúsunda dag, þannig að ég er eitthvað með því að raumverlega hafi smítast einhvern veginn milli 2000 og 2000 af síðustu fjórum vikum. Hvenar heldur þú að það verði búið? Ég veit það ekki, við höfum verið að reyna að reikna okkur fram á einhver tíma og svona með grófum útreikningum og öllum fyrirvörum sem er á slíku og það er svona óvissa í því náttúrulega þá gæti þetta tekið kannski svona tvo mánuði tæplega við bara tugsanlega. Þyrlu sveit landhelgiskjastnunar, Björguna sveitir og lögregla leitið í dag að skipverja eftir að tilkynnt var um bát sem hafði strandað við enga í laust fyrir hátegi. Björgunarskip Slysafarnafélagsins Landsbjargar var sent á staðinn og í ljós kom að báturinn var mannlaus. Skömmu síðar fannst maður látin í sjónum nærri sólfarinu við sæbraut. Engar upplýsingar voru að finna um bátinn í kerfum landhelgiskestlunar. Margir Sveinsson í Villöruglu þjótt segir að margt bendi til þess að báturinn hafi farið út í gerkvöld. Lögregland rannsakar málið. Sérfræðingur í varnarmálum telur að liðsafnaði rússneska hersins við landamæri Úkrainu beri öll merki þess að verið sé að undirbúa innrás. Talsmaður stjórnvalda í Rússlandi segir að refsi að gerði gegn Rússlandsforseta hefðu skaðlegar pólitískar afleiðingar. 
Fulltrúa stjórnvalda í Rússlandi og Úkrainu hittust á fundi í París í dag til viðræðina um átökin í Donbass þar sem 15.000 manns hafa fallið síðustu átta ár. Á fundinum voru einnig fulltrúar frakka og þjóðverja. Náin samstórsmaður forseta Úkrainu var jákvæður fyrir fundin og staðan táknum vilja til að ná friðsamlegri niðurstöðu. Hótan eru með refsiaðgerðir á hendur rússum, ráðist er inn, hafa stig magnast síðustu daga. Í gerkvöld saði bandaríkjaforseti koma til greina að beita refsiaðgerðum persónulega gegn forseta Rússlands. Talsmaður Pútins segir slíkt ekki eiga eftir að hafa áhrif á forsetan. Æðstu ráðamönnum í Rússlandi væri ekki heimilt að eiga eignir í útlöndum. Rússar eru sakaður um að vera með 100.000 hermenn við landamærin að Úkrainu og að undirbúa innrás. Þá eru þeir að byrja heravingar á Krímskaga í suðurhluta Rússlands og í Hvíta Rússlandi. Liðsafnaður rússneskra hermanna er ekki nýtil komin og í fyrra vor voru upp í miklar áhyggjur. Sérfræðingur í varnarmálum og fyrrum sendiherra segir að í fyrra hafi verið hægt að tengja hluta viðbúnaðarins við heravingar. Nú sé hann annars eðlis. Sérfræðingar horfa til alls kynns vísbendinga um varalið á leiðinni, eldsneytisbyrðir, hvernig er búið að koma fyrir loftvörnum, byrðaflutningar, er búið að færa þungavopninu fram á við og svo framvegis. Og allar þessar vísbendingar eru í þá veru að á næstu vikum, segja sérfræðingar, þá muni Rússa geta hafið innrás í Úkrainu, jafnvel með skömmum fyrirvara. Albert segir brýnt að hafa í huga að greiningar á stöðunni byggist á getgátum. Það veit enginn hvað vakir fyrir stjórnarherrum í Úkrainu í Moskvu, sem ég segja, það sé bara Pútin sjálfur sem viti hvað gerist. Gjarnan heyrist að spennan í samskiptum vesturveldana og Rússlands hafi ekki verið meiri frá hruni Sovjetríkjana. Nei, ég held að það sé alveg rétt, menn hafa aldrei séð þessa stöðu áður sem við erum að horfa framanni núna og enn og aftur eins og ég segi, þessi liðsafnaður er mikið áhugjöfni, hann hefur öll einkenni þess að það sé verið að undirbúa hernaðar aðgerðir en hvort til þeirra kemur er ómögulegt að segja og það er enn verið að tala saman og reyna að finna málamiðlun en menn ekki almennt, ríkinu ekki almennt bjartsýni um að það takist. Karlarlandslið í handbolta vann tíu marka sigur og svartfellingum á Evrópumótin í handbolta í dag 34-24. Ómar Ingi Magnússon var markahæstur, skoraði ellefum mörg og næstu kom Bjarki Mári Elísson með aftamörg. Með sigrinu vega Íslendingar enn vonum að komast í undan úrslit. En til þess verða Danir að vinna frakka í síðasta leiknum í milliliðinninum. Sá leikur hefst klukka 1930 og hann er sýndur beint á rúf 2. Nánar verður fjallað um leikinn í íþróttafréttum og eftir. Brottkvarf úr framhaldskóla er byrtingamynd ójafnara tækifæra og grípa þarf inn í þegar að neymyndir eru yngri samkvæmt niðurstöðum nýrar skýslu. Skólamálar á þeirra segist taka niðurstöðurnar alvarlega. Í skýslunni er fjallað um brottkvarf úr framhaldskóla út frá félagslegum og efnaxlegum bakgrunni í stað þess að skoða nálægar orsakir þess eins og áður hefur verið gert. Þá getum við bæði farið að vinna með þess að félagslegur hlið og ekki bara látið skólakerfið sitja upp með ábrigðina en að samanskapið þá þarf líka að byrja að vinna með þetta fyrir heldurinn að vera gert. Í skýslunni segir að brottkvarf sé byrtingamynd ójafra tækifæra, öðru fremur sé það mentun fóreldra sem skipti máli. Líkurnar á að hætta í ókláruðu námi séu minni eftir því sem mentunastig fóreldra er herra. Niðurstöðurnar benda til þess að inngrip snemma á námsferðlinum skipti máli. Og það er algjörlega þess virði að því að brottkvarf kostar samfélagið umtalsverða fjármunni. Höfundar gera nokkrar tillögur að úrbótum fyrir bæði framhaldskóla og grunnskólastig. Þar á meðal er að búa til spálíkan fyrir brottkvarf byggt á námsárangri í 7. til 8. bekk. Þá getur þú gripið inn í það á þeim tímapunkti og nota þessi þrjú ári í grunnskólunum 7. og 8. og 9. og 10. bekk þannig eftir til þess að vinna með vandamæla sem þarf að vinna með þannig að þessi komist á betri stað þegar þegar þeir komum yfir í framhaldskóla. Við munum taka þessa skýslu mjög alvarlega. Við munum taka hana núna og rýna hana inn í ráðanetinu og reyna að koma sem flestum að þeim tilhugum sem þar eru lagðar fram til frangkvæmda. Í skýslunni segir að ungminni sem fættust erlendis og eiga báða fóreldra fætta erlendis séu líklegri til að flostna upp úr námi, sérstaklega ef þau koma til Íslands eftir sex ára aldur. 
Kolbeinn segir að börn af erlendum uppruna séu oft á almennri braut þar sem þau hafa ekki náð fullum tökum á tungumálinu og þar er meira brottkvarf eða 75 prósent. Sem bendir aftur til þess að það sé ekki nóg að gert og seint í rassinn gripið til þess að á þeim tímundi. Við erum náttúrulega að missa töluverðan mannuði samfélaginu með því að leifa krökkun sem að búa við erfiðar aðstæður að heldur þú lestinni. Ásmundur segir skýslunar rýma við nýja löggjöf um farsæld barna sem á að tengja betur saman félagslega þætti og mentakerfið sem á að kosta allt að 6 miljarða næstu þrjú ár. Hann segir skýslunar kvartningu til að spýta í. Það er sagt að þurfum þorft til þess að alveg bað. Við höfum alltaf verið með einn og einn í sitt hvora hotninu en það hefur aldrei talað sama þorpið og það erum við að gera með þessu og þessi skýsla finnst mér bara að vera kvartning í þá átt að við erum að við erum bara réttir leið í því skulum við segja en gengur þetta nóga hratt? Nei, þetta gengur aldrei nóga hratt vegna þess að hvert ár sem líður að er glatað ár tækifæra fyrir þessa nefmöndur og fyrir samfélagið. Fórstjórar Æsland er og play telja að spá Íslandsbanka um að rúmlega 1 miljón ferðamanna komið til Íslands á árinu sé mögulega varfærin. Framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar telur að eigendur smærri ferðaþjónustu fyrirtækja þurfi við að standa langar vaktir vegna manneklu. Eftir langa bið verið sem loksklitti í ljós við enda koronuveiru gangana og útlit fyrir að lífið færist í eðlilega horf áður en langt um líður. Íslandsbanki byrti þjóðhagsbá sína í morgun þar sem gert er á fyrir 4,7 prósenta hagvexti, þeim mesta frá vorunu 2018. Þar vegu þingst bá um að rúmlega miljón ferðamenn komið til landsins. Bókanir lofa góðu. Ef þetta gengur eftir svona eins og það virðist á bókunum, þá lítur þetta svona þokkalega útskulfi segja. Það er allavega svona bjartara yfir hlutunum heldur en síðasta sumar. Virðist vera nokkuð góð bókunastaða hjá mörgum og og við verðum bara að vona að þessi óvissa sem að liggur yfir vötnunum núna, hún hverfi eftir því sem að líður á vorinu. Við erum svo sannarlega að sjá markaðin taka mjög hratt við sér eftir að ástandinu er að létta og aðgjörunum er að létta við sér um heim. Þannig að það er alveg gríðarlega gott að sjá að þessi ferðavilji sem við hefur merkt á síðustu við koma mánuðum er að svo sannarlega að koma og verða raumurlegur og koma inn í bókanir. Okkur líst bara vel á sömari framöndan og erum með metnaðarfulla að flugu áttin í sölu og eins og hann lítur út núna þá er þetta svona 84% af því sem við vorum að gera hérna fyrir COVID 2019 þannig að við erum bara bjartsýn fyrir sumarið og eins og við búið að gerast í gegnum allt þetta COVID ferli að leið og koma í ákvæða fréttir og ferðatakmarkanir eru ringar á mörguðum að þá berast bókanir inn því að ferðaviljinn er mikill og undirlíkjandi eftirspurt greinlega til staðar. Fórstjóri Play segir að bókanir nú séu þriðjungi meiri en voru undanfarna vikur og mánuði. Framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustuna telur spá Íslandsbanku um fjölgum ferðamanna nokkuð raunhafa en fórstjóra flugfélagana telja hana jafnvel varfærna. Ég held að ef að markaðurinn fer í gang og eins og hann er að gera auglöslega núna þá held ég að sú spá sé svona frekar varfærin. Ég held að ef að svona ef að eftirspurðin heldur áfram eins og hún hefur verið núna að byggjast upp á síðustu vikum og örfáum mánuðum, þá erum við að fara að sjá örglega betri nýjustu um það. Mið að við frambóði sem við sjáum hjá okkur og öðrum flugfélögum að þá erum við bjassin á það að þetta verði enn herri tala. Þó að við höfum alltaf að tala um það hjá þessu fíla, ég höfum ekki endilega að horfa á þennan mæli hverða fjölda ferðamann, heldur hvernig ferðamenn við erum að fá hinga til Íslands og þess áttar, en við teljum að talan geti jafnlega orðið enn herri með að við frambóði sem er í kerfunum í dag. Brangvandastjóri samtaka ferðaþjónustunar segi greinin að kvika og geta bruðið skjótt við. Hins var hafi greinin mist margt starfsfólk frá sér, en þrátt fyrir það geti hún tekið við fjölguninni. Já, ég hef fulla trú á því að það verði hægt. Það verður hins vegar ekki auðvelt fyrir alla og ég tel að sérstaklega eigendur minni fyrirtæki og meðalstóra muni alveg finna fyrir því að þeir muni sjálfur þurfa að standa mikið á gólfinu og taka sér ímis verkefni og eiga langa daga. Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðsvara, hefur afhent stjórnskipunar og eftirlýtsnefnd alþingis bríefa samskipti hennar og Kára Stefánsson að fórstjóra íslenskrar erðagreiningar vegna óskurðar persónumendar. Fulltrúi Pírata í nefndinni, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir, fór fram á að nefndin fengi bréfin vegna álitamála um sjálfstæði persónumendar sem stopnunar í ljósi bréfaskiptana. Nefndin hefur ákveðið að boða til opins fundar með fórsættisráðsvara í næstu viku. Bréfa skipti Kára Stefánssonar og Katrínar Jakobsdóttur má lesa á heimasíðu stjórnarásins. 
Skýslum mynt sóttvarnarbrót fórsætisráðferra Bretlands er enn beðið með mikilli eftirvæntingu. Áframið þrýsta á Búris Jónsson að segja af sér. Hann reyndi að snúa vörni sókn í þinginu í dag. It is time to get this over with. Show the Prime Minister the door. Parti standið í dáningstræti. Heiði svonæmda Partigate var aðal umræðuefnið í fyrirspurnatíma í næðri málstofu breska þingsins í dag. The Minister of Code says that ministers who knowingly mislead Parliament will be expected to offer their resignation. Does the Prime Minister believe that applies to him? Mr Speaker, of course, but let me tell the House uh, that I think he's inviting a question about uh, an investigation which is... Uh, you know, Mr Speaker, I can't uh, comment. On the 8th of December, the Prime Minister told this House, I have been repeatedly assured since these allegations emerged there was no party. So since he acknowledges the Minister of Code applies to him, will he now resign? Minister! Uh, no, Mr Speaker, uh, but, you know... Það er stundum sagt að sótt sé besta vörnin og Johnson skoðt föstum skotum til baka. He would have taken us back into lockdown at Christmas, Mr. Speaker, and it's precisely because we didn't listen to Captain Hindsight uh, that we have the fastest growing economy in the G7, Mr. Speaker, and we have got all the big calls right. The guy that said in hindsight he now appreciates it was a party. <laughs> We've discovered the real Captain Hindsight, haven't we, Mr Speaker? The problem with the Labour Party today, Mr Speaker, is that he's a lawyer, not a leader. That's the truth. That's the truth. In the past, the Labour Party had a lot of information about the Labour Party. Og skýslu Sú Grey, siðamistara stjórnvalda sem hefur rannsakað partistandið síðustu vikur, er beðið með mikilli eftirvandingu. Skýslan er sögð tilbúin og búist er við því að hún verði gerð opinber á morgun. Viðbröð við henni leiða svo líklega í ljós pólitíska framtíð fórsætisráðherrans. Umfangsmikið hreinsunarstarf stendur í vera hofsósi þar sem reyntir er hreinsa bensín, mengun og jarðvegi þorpinu. Sérstakur búnaður verður settur ofan í jörðin á inn í hús. Á þriðja ár eru síðan mörg þúsund lítrar láku úr byrðatanki bensínstöðvar enn eins á hofsósi. Rannsóknir hafa bent til þess að mengunin sé ekki beinlínis bundin í jarðvegi, heldur sé þetta gasmengun í holrýmum í jörðinni. Hefðbundin jarðveskipti sé því ekki fýsilegur kostur. Því er nú verið að grafa skurði umhverfist þau hús sem urðu fyrir barðinu á menguninni og í skurðina er settur sérstakur loftunarbúnaður sem smám saman á að hreinsa þessa mengun úr jarðveginum. Það er komið að undirþrýstingi ofan í jörðinni sem að dregur gasmengunina upp og í gegnum svo kallaðar kólasíur sem að þá gleypir í sig lyktina þannig að þá ekki að vera lykt heldur við þessar hreinsanaðagerðir. Menguninni mæld jafn óðum og grafið er og það er greinilega bensílíkt af moldinni. Sýni úr jarðveginum eru send til frekari rannsókna. En það verður einnig settur búnaður í húsin sem á að hindra að gasmengun berist þar inn, mismunandi búnaður milli húsa. Og það er í hönnun núna hvaða aðgerða er hægt að gera og síðan verður það vonandi sett upp sem fyrst. Í áallinum umhverfistofnuna segir að hreinsunarstarf geti tekið alltaf þrjú ár eftir að allur búnaður er komin í gagnið. Það eigi þó ekki við um húsin sem ættu að verða íbúðar og notkunar hafið fyrir. Teljið þið að þetta séu svona varanlega loka aðgerðið sem að er verið að fara í? Það er gert ráð fyrir því. Þetta eru aðgerðið sem að eiga að leiða af sér endanlega hreinsun af jarðveginum og það er það sem stefnan er sett á. Ljóskremuð Jakúar byfrið Halldór Slagsnes er í allsherjar yfirhafningu. Nefnendur við Borgarhóttskóna í Reykjavík er í óðan að pússa burtu ríð og sparsla í dældir. Glæsi byfrið Nóbelskáldsins hefur á sumrinn tekið á móti gestum að gljúfrasteini. Jakúarinn er árgerð 1968 og þrátt fyrir að vera á besta aldri var komin tíma á yfirhalningu því var leita til Borgarhóttskóla. Við tókum slæðin og erum byrjuð, byrjuð við maðins í haust og erum að halda á frá núna. Við erum að sjá um bóti hliðina og málinguna. Við erum búin að vera að taka hérna ríð í honum og beina bara slétta svona úr honum og svona byggur í honum og okkur og svo erum við bara að fara að matta hann og mála bara, gera hann fínan. Var hann mikið ríðgaður? 
merkilega lítið, af því mér skilst upp úr 80 hafa hann verið tekin í gegn. Þannig að þetta er nú ekki mjög mikil bóti vinna, en þetta er mikil málingur. Nefnendur hafa mjög gaman á svona verkefnum og mæta bara merkilega vel, það er ekkert vesinn. Og svo höfum við kennararnir líka mjög gaman að þessu. Það er svo mikið að þessu að hérna bara spastli og sérst hérna bara hvað er þykla að spastli og það er svo gaman að sjá svona hvernig viðgerðið hafa verið og við erum bara að læra hætt líka á þessu. Í hvern ástandi var hann hérna innan þegar hann kom til ykkar? Hann var ekki góð ástandi og það þurft að byrja á að hreinsa bara alla innreitningu út úr honum og taka allt sæti og allt raslið og svo var tjörum átt að hérna yfir öllu gólfinu sem tók ansi langa tíma ná að hreinsu. Það er svona viðar innreitning í þessu bíl sem var aðeins fann að láta á sjá. Við rifum hann úr en hún fer í annar mann að hendur, það er einhverju smiði sem taka það. Þannig að, já, við sem strýfum alla klæningur, málum bílinn, riðbættum það sem það riðbætta og svo setjum það saman og skilum það um fullbúnum. Já, maður getur alltaf látið sig dreim um að reyja eitt stykki flottan jagóar og geti keyrt um vegi í landsins. Sjöfni Dögg, þú ætlar að sjá okkur frá Karlsljós í kvöldsins. Já, við ætlum að ræða málefni SAA en formaður samtakana sagði afsér á mánudaginn eftir að hafa orðið uppvísað vændiskaupum. Við fáum til okkar stjórnarmann frá SAA og einnig talskonu rótarinnar sem hefur bent á að úrbóta sér þörf í meðferðum kvenna innan SAA. Við kíkjum líka á sýningu hjá Íslenska dansfóknum og heyrum af nýju útibúi frá Skóskum háskóla í Múlaðingi. Já, takk fyrir það. Og við ætlum að segja ykkur frá veðrinu. Það verður með rólegra móti í kvöld og um nótt. En á morgun koma sunnan vindar, þeir ágerast þegar líður á daginn. Reikna má með snjókomu eða slitu og köflum sunnan og vestan að sram eftir degi. Annar kvöld bæti svo jórkomuna og hlánar með rigningu. Theodor Freyr Hervarsson við frængur fer yfir horfur næstu daga loknum í þróttafréttum. En við ætlum að fara í helstu atriði fréttanu hjá okkur í kvöld. Sóttatnum læknir er búin að skila nýju minnisblaði um tilslakani sem ríkistjórnin fjallar um á föstuda. Kári Stefánsson segir að tvöfalt ég vil þrefalt fleiri hafi smítast daglega undarfallna vikur en hafi greinst. Liðsafnaði Rússa við landamærin að Úkrainu ber þess merki að innrás geti verið í aðsýi. Sérfræðingur í varnamálum tefnilur ómúlegt að segja nokkuðum hvernig mál þróist. Dósinn við HÍ segir að grípa þurfi við fyrrinn vegna að brottkvars úr framhaldskólum. Ráðþyrar skólamála segir að ekki gangi nóg hratt að taka á vandanum. Ferðaþjónustanni bjart sína á að sumari verði gott. Merki þess megi sjá nú þegar í bókunum og með frekari tilslökunum aukist bjart sínin enn. Margir hafa hætt í greininni og erfitt getur orðið að manna allar stöður. Og næstu fréttir í útarpur sem var byggluggan tíu í kvöld og við minnum á við við nokkar rúpunktúris og kannski ekki og eigi að minna á það að það er leikudan á frakka sem ræður úrslitum fyrir Íslendinga hvort þið komast í undanúrslit á EM í handbolta. Hann er á rúf tvö hjá okkur og hefst eftir sjö mínútur. Verði sæl.